దూరదర్శన్ సప్తగిరి ప్రేక్షకులకు నమస్కారం జీవన బంధాలు కార్యక్రమానికి స్వాగతం కొన్నాళ్ల క్రితం వరకు విద్యార్థులకు పరీక్షలంటే మూడు నెలలకొకసారి ఆరు నెలలకొకసారి ఆ తర్వాత ఏడాదికి ఒకసారి నిర్వహించేవాళ్ళు పరీక్షలకు తర్వాత వెంటనే కొన్ని రోజుల పాటు సెలవులు కూడా ఉంటూ ఉండేవి దాంతో విద్యార్థులు పరీక్షలు వస్తున్నాయి అనే భయం కొంత ఉన్నప్పటికీ ఆ వెన్నంటే ఉన్న సెలవుల్ని తలుచుకుని ఉత్సాహంతో ఈ భయాన్ని అధిగమించేవాళ్ళు కానీ ప్రస్తుతం మారిపోయిన సినేరియోలో మూడు నెలలు కాదు ప్రతి నెలా పరీక్షలే ప్రతి వారం పరీక్షలే ప్రతిరోజు పరీక్షలే ఇంకా చెప్పాలంటే ప్రతి క్లాసులో కూడా ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు స్లిప్ టెస్ట్లు అంటున్నారు సరే ఇవన్నీ ఒక ఎత్తయితే మూలిగే నక్క మీద తాటికాయ పడిందా అన్నట్లుగా ఉన్నట్టుండి ఊడిపడే సర్ప్రైజ్ టెస్ట్లు పిల్లలకు ఏ చాక్లెట్టో లేకపోతే సడన్గా సెలవులో వస్తే సర్ప్రైజ్ అవుతారు కానీ పరీక్షలతో సర్ప్రైజ్ అనటం ఎంతవరకు భావం అండి అయితే తినగా తినగా వేము తీయగా అవుతుంది అన్నట్లు ఇలా పరీక్షలు రాసి రాసి కొంతమంది విద్యార్థులు వాటికి అలవాటు పడిపోతారు ఓహో పరీక్షలా సరే వాళ్ళు పెట్టేది పెడతారు మనం రాసేది రాద్దాం అనే యాటిట్యూడ్ డెవలప్ చేసుకుంటారు కానీ కొంతమంది ఉంటారు సున్నిత మనస్కులు పరీక్షలు అనగానే కొంత ఒత్తిడికి లోనవుతారు మరి ఎప్పుడో మూడు నెలలకు ఒకసారి ఎదురయ్యే ఇలాంటి ఒత్తిడి ఇప్పుడు ప్రతిరోజు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తూ ఉంటే ఆ లేత మనసుల మీద ఎలాంటి ప్రభావం పడుతుంది ఈ ఒత్తిడి ప్రభావం ఇప్పుడు కాదు భవిష్యత్తులో కూడా ఏదైనా ప్రమాదం సూచించే అవకాశాలు ఉన్నాయా సాక్షాత్తు దేశ ప్రధాని తన దేశంలోని చిన్నారులు ఒత్తిడికి లోనవుతున్నారని గుర్తించి వారితో ఈ ఒత్తిడిని అధిగమించడం గురించి తన దేశంలోని చిన్నారులతో ఒక చర్చా కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు అంటే సాక్షాత్తు ఉన్నత న్యాయస్థానాలు కల్పించుకుని స్కూళ్ళు కాలేజీలు తమ స్టూడెంట్స్ మీద పెడుతున్న ఒత్తిడిని గురించి అక్షింతలు వేస్తున్నాయి అంటే ఆలోచించండి మన విద్యార్థుల మీద ఈ చదువుల ఒత్తిడి పరీక్షల ఒత్తిడి ఏ స్థాయిలో ఉందో మరి ఇంత స్థాయిలో ఉన్న ఈ ఒత్తిడిని పరీక్షల ఒత్తిడిని మనం ఎలా అధిగమించాలి విద్యార్థుల్ని ఈ ఒత్తిడి నుంచి ఎలా బయటికి తీసుకురావాలి అసలు వాళ్ళు ఒత్తిడికి ఎందుకు గురవుతున్నారో కారణాలు ఎలా తెలుసుకోవాలి ఈ అన్నిటి విషయాల గురించి మనకు అవగాహన కలిగించేందుకు ఈరోజు మనతో పాటు మన స్టూడియోలో ఉన్నారు ఇందిరాగాంధీ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం సైకాలజీ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ బి ప్రసాద్ బాబు గారు నమస్కారం ప్రేక్షకులు టూ ఫోర్ ఎయిట్ సెవెన్ డబల్ జీరో ఫైవ్ ఇంకా టూ ఫోర్ ఎయిట్ సెవెన్ డబల్ జీరో సిక్స్ ఎస్టీడి కోడ్ జీరో ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ ఈ నెంబర్స్కి డయల్ చేసి విద్యార్థులు వారి పిల్లలు లేదా వారి విద్యార్థులు పరీక్షల సమయంలో ఎలాంటి ఒత్తిడి ఎదుర్కొంటున్నారు ఆ ఒత్తిడి నుంచి వాళ్ళని బయటకు తీసుకురావాలంటే ఎలాంటి చర్యలు చేపట్టాలి ఈ విషయాలన్నిటి గురించి సార్తో నేరుగా మాట్లాడచ్చు సార్ ముందుగా చెప్పండి అంటే పిల్లలు ఇట్లా మార్చి ఫిబ్రవరి మార్చి వస్తుంది అనగానే ఇప్పుడు అసలు ప్రతిరోజు పరీక్షలు అనుకోండి ఆ ఒక ఒత్తిడికి లోన్ అవుతారు ఎందుకు ఇలా ఒత్తిడికి గురవుతూ ఉంటారు జనరల్గా మనకి చూసినట్లయితే జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చి ఈ మూడు నెలలు కూడా పరీక్షా సమయం కింద అటు తల్లిదండ్రులు విద్యార్థులు ఉపాధ్యాయులు ముగ్గురు ముగ్గురికి పరీక్షలే పరీక్షలు రాసేది పిల్లలు అయినప్పటికీ తల్లిదండ్రులకి ఉపాధ్యాయులు కూడా పరీక్షే వాళ్ళకు కూడా ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో చూసినట్లయితే ఉపాధ్యాయులు వాళ్ళ టార్గెట్ హండ్రెడ్ రిజల్ట్ రావాలని వాళ్ళు అలాగే పది గ్రేడ్కి పది గ్రేడులు రావాలంటే తల్లిదండ్రులు టెన్త్ క్లాస్లో అయితే ఇంటర్మీడియట్లో వెయ్యి మార్కులకి తొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది వందల ఎనభై ఆ రేంజ్లో రావాలనేటువంటి తల్లిదండ్రులు ఇలా టార్గెట్స్ ఫిక్స్ చేసుకోవటం వల్ల ఈ మూడు నెలలు కూడా ఎలా అయిపోతుందంటే ఒక ఉద్రిక్త వాతావరణం కింద అటు పాఠశాలలోను కా జూనియర్ కళాశాలలోను ఇంటిలోను మూడు ప్రదేశాల్లోనూ ఒక రా లాంటి ఉద్రిక్తత వాతావరణం కనిపిస్తూ ఉంటుంది అయితే పిల్లలు యాంగ్జైటీకి టెన్షన్కి భయము లేక ఫోబియా రకరకాల పదాలు ఉన్నాయి మనకి ఎగ్జామినేషన్ ఫోబియా అంటారు కొంతమంది టెన్షన్ యాంగ్జైటీ సో స్ట్రెస్ ఇలా రకరకాల పదాలు వాడుతుంటాం దీనికి కారణం ఏంటంటే ఇవి లేకుండా రాసే పిల్లలు కూడా ఉన్నారు ఎవరైతే ముందు నుంచి ప్లాన్డ్గా టైం మేనేజ్మెంట్ చేసుకుంటూ ఎప్పటికప్పుడు చెప్పిని చదువుకుంటూ ఉండే వాళ్ళైతే వాళ్ళకి ఎటువంటి టెన్షన్ ఉండదు వాళ్ళు అన్నీ చదువుకొని ఉంటారు వెల్ ప్రిపేర్డ్ వాళ్ళకేం ప్రాబ్లం ఉండదు హ్యాపీగా దే కెన్ దే కెన్ రైట్ ది ఎగ్జామినేషన్స్ ఇప్పుడు ఈ టెన్షన్ యాంగ్జైటీ లేకపోతే ఫోబియా ఎవరికి వస్తుందంటే వెల్ ప్లాన్డ్గా లేకపోవటం కొంత తర్వాత ప్రెజర్ తల్లిదండ్రుల నుంచి టీచర్ల నుంచి వచ్చినటువంటి మార్కుల కంటే ఇంకా ఎక్కువ రావాలి నీకు వచ్చినవి చాలవు అని ప్రెజర్ పెట్టినప్పుడు 
లేకపోతే వీళ్ళు చదివినటువంటి అంశాలు కొన్ని సందర్భాల్లో మర్చిపోతూ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు వారికి స్కూల్ వాతావరణంలో వాళ్ళు ఏ స్కూల్లో అయితే పరీక్షలు రాశారో పబ్లిక్ పరీక్షలు అనగానే వేరే స్కూల్కి వెళ్ళి రాయాలి లేకపోతే వేరే కాలేజ్కి వెళ్ళి రాయాలి అప్పుడు వారికి మన పేపర్లు మన టీచర్లు దిద్దారు కాబట్టి కొంచెం లిబరల్గా ఉంటాయి బయట వాళ్ళు ఎలా దిద్దుతారో మన పేపర్స్ సో ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళ మనసులో రావడం వల్ల వాళ్ళకు ఒకలాంటి భయం అనేది ఏర్పడుతుంది అయితే ఈ భయాన్ని పోగొట్టాల్సిన బాధ్యత ఎవరైతే ఒత్తిడి వీళ్ళ మీద పెడతారో ఆ పోగొట్టాల్సిన బాధ్యత కూడా వాళ్ళ మీద ఉంటుంది కానీ ఒత్తిడి పెడతారు కానీ ఈ భయాన్ని పోగొట్టే బాధ్యత తల్లిదండ్రులు టీచర్లు కొన్ని సందర్భాల్లో తీసుకుని చాలా మంది తీసుకుంటున్నారు తీసుకొని దాన్ని తగ్గించేందుకు కూడా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కొన్ని సందర్భాల్లో కొంతమంది ఒత్తిడి మాత్రమే పెట్టి ఆ దానికి సంబంధించి ఆ ఒత్తిడి ఎలా తగ్గించుకోవాలో వాళ్ళకి చెప్పకూడదు చెప్పకపోవటం వల్ల కొన్ని సందర్భాలు పిల్లలు ఆరోగ్యపరమైనటువంటి సమస్యలు కూడా ఎదుర్కొంటూ ఉంటారు సో మనకి చూసినట్లయితే ఏ పని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయకపోవటం అంటే ఈ ఒత్తిడి గ్రో అవుతున్న పిల్లలను ఏ పని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయరు మనం చెప్పేది వినరు తర్వాత చదివింది వాళ్ళకి మేము గుర్తుండటం లేదంటారు సరిగా నిద్రపోరు ఆకలి వేదు లేదా కొంతమంది ఎక్కువగా ఎక్సెసివ్ ఫుడ్ తీసుకుంటూ ఉంటారు ఇలా వాళ్ళు రెస్ట్లెస్గా కనిపిస్తూ ఉంటారు అనమాట మనం దాని ద్వారా వాళ్ళు ఒత్తిడి గురి అవుతున్నారని మనం అబ్జర్వ్ చేసి వాళ్ళు ఏ ఏ సబ్జెక్ట్ పట్ల ఇబ్బంది పడుతున్నారు లేకపోతే మొత్తం సబ్జెక్ట్ పట్ల లేకపోతే ఓవరాల్గా ఎగ్జామినేషన్స్ అంటే వాళ్ళకి ఏమైనా ఇబ్బంది ఉందా వాటిని గమనించి తల్లిదండ్రులు లేదా టీచర్లు దానికి సంబంధించినటువంటి గైడెన్స్ వాళ్ళకు ప్రాపర్గా కౌన్సిలింగ్ చేసినట్లయితే డెఫినెట్గా మళ్ళీ మామూలు అవుతారు మళ్ళా రాసుకుంటారు ఎట్లాగు టైం ఉంది మన ఫిబ్రవరి ఎండ్లో ఇంటర్మీడియట్ స్టార్ట్ అవుతుంది మార్చిలో టెన్త్ క్లాస్ స్టార్ట్ వన్ మంత్ టూ టూ మంత్స్ టైం ఉంది కాబట్టి ఈ వన్ ఆర్ టూ మంత్స్లో వాళ్ళు మళ్ళీ నార్మల్గా తీసుకొచ్చి టెన్షన్ లేకుండా ఎగ్జామినేషన్ రాసేదానికి అటు తల్లిదండ్రులు ఇటు విద్యార్థులు ఉపాధ్యాయులు అందరూ ఎవరికి వాళ్ళకి చే కావాల్సిన విధంగా వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు ఇబ్బంది ఏం లేదు అయితే డాక్టర్ గారు వెల్ ప్లాన్డ్గా ఉన్న వాళ్ళు అంత టెన్షన్ పడరు వాళ్ళు ఈజీగా రాసిస్తారంటారు కానీ ఒక్కొక్కసారి మనం ప్రతిభ కలిగి ఉన్న విద్యార్థులు కూడా టెన్షన్ చూస్తూ ఉంటాము అంటే వాళ్ళు బాగా చదువుతారు ఎప్పుడు మార్కులు బాగా వస్తాయి అయినా కూడా వాళ్ళ పరీక్షలు అనగానే టెన్షన్ వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుంది అంటే మనం వెల్ ప్లాన్డ్గా చదివినప్పటికీ మనం చదివిన క్వశ్చన్స్ వస్తాయా రావా బాగా రాయగలమా లేదా నేను చదివిన అన్ని అక్కడ ఎగ్జామ్ హాల్లో అడిగిన ప్రశ్నకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ రాయగలనా లేదా ఒకవేళ క్వశ్చన్ ఇండైరెక్ట్గా ఇస్తే నేను ఓన్గా రాస్తే మార్కులు వస్తాయా లేదా ఇలా కొంతమందిలో ప్రతిభ కలిగిన విద్యార్థులు కూడా కొంత భయం అనేది ఉంది ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే మన సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఏదైతే మనకి ఆత్మవిశ్వాసం అని చెప్తామో అది మనలో తగ్గకుండా ఉన్నంత వరకు డెఫినెట్గా మనం అనుకున్నది అక్కడ అడిగినటువంటి ప్రశ్నని అర్థం చేసుకొని దీనికి మనం ఇది రాస్తే కరెక్టు అని మన మనసుకు అనిపిస్తే మనకి తెలిసినంత వరకు కరెక్ట్గా ఆన్సర్ రాయచ్చు ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు ముందు నుంచి మనం భయపడుతూ ఉన్నట్లయితే ఈ అయ్యో ఈ ప్రశ్న వస్తే నేను ఇది రాయలేదేమో నేను ఇది చదవలేదు ఇది నాకు తెలియదు నాకంటే మిగతా వాళ్ళకి బాగా తెలుసు నాకు తక్కువ తెలుసు వాళ్ళు మా ఫ్రెండ్స్తో కలిసి చదువుకుంటున్నారు వేరే వాళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళి చదువుకుంటున్నారు ఇంకో టీచర్లను కలుస్తున్నారు నేను అంతమంది కలుసుకోలేకపోతున్నాను ఇలాంటి భయాలు వాళ్ళలో ఉన్నందువల్ల కొంతమంది ప్రతిభ కలిగిన విద్యార్థులు కూడా కొన్నిసార్లు ఆదుర్త చెందుతున్నారు దానికి తోడు పేరెంట్స్ టీచర్స్ కూడా కొన్నిసార్లు బాగా చదివే పిల్లలు కూడా చూడు పక్క స్కూల్ పిల్లలు అయితే బాగా ఎట్లా ఎట్లా రాస్తూ ఉన్నారు మోడల్ టెస్టులు రాస్తున్నారు అన్ని టెస్టుల్లో బయట ఎక్కడన్నా ప్రాక్టీస్ టెస్టులు పెడితే అక్కడ వెళ్తున్నారు మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళట్లేదు మీరు చదువుకోవట్లేదు మీరు రాయటం లేదు ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఇలా కొంత వాళ్ళ మీద ప్రెషర్ పెట్టడం వల్ల కూడా బాగా చదివిన పిల్లలు కూడా కొన్నిసార్లు వాళ్ళ మీద వాళ్ళకే నమ్మకం తగ్గిపోతూ ఉంటుంది సో అది మనం చూసి గమనించి యాజ్ ఏ పేరెంట్స్గా మోటివేట్ చేయాలి కానీ డిమోటివేట్ చేయకూడదు సార్ మీరు చెప్పేది కరెక్టే మనం ఎంతవరకు టీచర్స్ పేరెంట్స్ వాళ్ళ మీద స్ట్రెస్ పెడుతున్నారు అంటాం సాధారణంగా పిల్లల మీద స్ట్రెస్ టాపిక్ వచ్చేసరికి ఇదే మాట అంట కానీ మరి ఇప్పుడు మారిన విద్యా విధానంలో పరుగు అనేది తప్పనిసరి వాళ్ళ పిల్లలు మెరుగైన అవకాశాలు అందిపుచ్చుకోవాలి అంటే పోటీ పడక తప్పదు మరి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ మానసిక ఒత్తిడిని ఎట్లా వీళ్ళు మేనేజ్ చేసుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు ఒత్తిడి అనేది మనకి విద్యార్థులకే కాదు అందరికీ ఒత్తిడి అనేది తగిన మోతాదులో ఉండాలి మనకి స్ట్రెస్ లెవెల్స్ అనేవి మూడు మూడు రకాలుగా చెప్తుంటాం లో లెవెల్ యావరేజ్ హై లెవెల్ మూడు రకాలు ఉంటాయి లో లెవెల్ ఉండే వాళ్ళకి మోటివేషన్ తక్కువగా ఉంటుంది వాళ్ళకి మనం ఎంత చెప్పినా కూడా పెద్దగా మోటివేట్ అవ్వరు వాళ్ళని బాగా మోటివేట్ చేయాలి మనం సో చేస్తే కొంతమంది యావరేజ్
సో ఒక మోతాదులో లేకపోతే కూడా మనం పని చేయం కాబట్టి యావరేజ్ లెవెల్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ అనేది ప్రతి మనిషికి కావాల్సింది ఒత్తిడి అనేది ఉండాలి అలాగే మన మీద మానిటరింగ్ కూడా మనని ఎవరు పట్టించుకోవటం లేదు అని అనుకుంటే మనం ఏ పని చేయం మనని మానిటర్ చేస్తున్నారు పేరెంట్స్ టీచర్స్ అంటే పిల్లలు కూడా చదువుతారు అసలు తల్లిదండ్రులు కానీ టీచర్లు కానీ నన్నేం పట్టించుకోలేదు అంటే చదివే పిల్లడు కూడా చదవడు కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక లెవెల్ ఆఫ్ మానిటరింగ్ అనేది ఒక లెవెల్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ అనేది తప్పనిసరిగా అందరికీ కావాల్సింది అది ఉన్నప్పుడే మనకి సక్సెస్ అనేది అవుతుంది అయితే అది ఎక్సెస్ మోతాదులోకి వెళ్ళినప్పుడు దాని నుంచి మళ్ళీ యావరేజ్కి రావడానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి చేయకుండా మనం హై లెవెల్ స్ట్రెస్ అనేది మనలో కంటిన్యూ అయినట్లయితే ఇతర ఆరోగ్యపరమైన సమస్యలు రావడంతో పాటు ప్రజెంట్ మనకి ఏవైతే ఉండే అవి కూడా డల్ అయిపోతూ ఉంటాయి సో వాటిని మనం గమనించి పిల్లలకి ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయో చూసుకొని ఆ ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి బయటపడేందుకు మనం ప్రయత్నం చేయాలి అట్ ది సేమ్ టైం పిల్లలు కూడా పేరెంట్స్ దృష్టికి టీచర్ దృష్టి తీసుకురావాలి చాలా మంది పిల్లలు ఏంటంటే ఒత్తిడికి గురవుతున్న చెప్పరు వాళ్ళు మాకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు ఇలా ఉంది నేను ఎక్కువ చదవలేకపోతున్నాను నాకు గుర్తుండటం లేదు లేకపోతే పలాని వాళ్ళు నన్ను ఇబ్బంది పెడుతున్నారు ఇవేమి చెప్పరు లేదా పలాని సబ్జెక్ట్ అంటే నాకు భయం ఉంది అదంటే నేను సరిగా అర్థం కావటం లేదు టీచర్లను అడగాలంటే భయం వేస్తుంది అని టీచర్లకి చెప్పరు పేరెంట్స్కి చెప్పరు సో దానివల్ల వాళ్ళు అందులో ఆటోమేటిక్గా మార్క్స్ అనేవి డిక్రీజ్ అయిపోతూ ఉంటాయి అనమాట కాబట్టి మనం కూడా అడుగుతూ ఉండాలి ఏం జరుగుతుంది ఏంటి పిల్లవాడికి ఎందులో మార్కులు ఎక్కువ వస్తుంది ఎంత తక్కువ వస్తుంది చదువుతున్నారా లేదా అని బా పరిశీలించాల్సిన బాధ్యత అటు టీచర్ల పైన అట్ ది సేమ్ టైం ఇంటి దగ్గర పేరెంట్స్ పైన ఉంటుంది ఒక స్కూలు పంపిస్తున్నాము మనం కంప్లీట్గా టీచర్లదే బాధ్యత అనడానికి లేదు అలాగే మేము చెప్పడం వరకే మిగతా మా పని కాదు వాళ్ళు అలాగే ఇద్దరిది రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది అట్ ది సేమ్ చదవాల్సిన బాధ్యత కూడా పిల్లల మీద ఉంటుంది ముగ్గురు ఇక్కడ ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది ముగ్గురికి బాధ్యత ఉంటుంది కొంతమంది పిల్లల్ని చూస్తూ ఉంటాం వాళ్ళు బాగానే ఉంటారు యావరేజ్గా చదువుతూ ఉంటారు ఒక లెవెల్ వరకు ఇటు పేరెంట్స్ కానీ అటు టీచర్స్ కానీ ఒత్తిడి కూడా ఎక్కువగా కనిపించదు అయినా కూడా కొంతమంది పిల్లలు వాళ్ళ తోటి పిల్లలతో కంపేర్ చేసుకొని వాడు బాగా చదువుతున్నాడు అని లేదా వాళ్ళకు వాళ్ళే వాళ్ళ వాళ్ళే పోటీలు పెట్టుకొని స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు వాళ్ళని ఎట్లా డీల్ చేస్తారు అంటే ఇప్పుడు మనకి పీర్ గ్రూప్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అంటే పదమూడేళ్ళ నుంచి పదిహేడు పద్దెనిమిది ఏళ్ళు వచ్చేంత వరకు అడోల్సెంట్ పీరియడ్ నడుస్తూ ఉంటుంది సో ఈ అడోల్సెంట్ పీరియడ్లు ఏంటంటే పీర్ గ్రూప్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎయిత్ క్లాస్ లేదా సెవెంత్ క్లాస్ నుంచి వీళ్ళకి ఈ అడోల్సెంట్ పీరియడ్ ప్యూబర్టీ పీరియడ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు సైకలాజికల్గాను ఫిజియోలాజికల్గాను బాడీలీ చేంజెస్ వస్తాయి వాళ్ళకి సో ఈ హార్మోనల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వాళ్ళ మీద ఎక్కువ ఉంటుంది అట్ ది సేమ్ టైం వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ బాడీలీ చేంజెస్ రావడం వల్ల మేము పెద్దవాళ్ళం అయ్యాము అనేటువంటి ఫీలింగ్ ఒకటి వాళ్ళలో వస్తుంది ఆ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే మేము ఇండిపెండెంట్ అయ్యి ఎవరి మాట మేము వినాల్సిన పని లేదు అనే కాన్సెప్ట్లో తల్లిదండ్రులని టీచర్ని కొంచెం నెగ్లెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది నెగ్లెక్ట్ చేసి ఎవరైతే స్నేహితులు ఉంటారో వీళ్ళకి బాగా ఆప్త మిత్రులు లేదా వీళ్ళ ఐడియాలు వీళ్ళ ఆలోచనలు ఎవరికైతే దగ్గరగా ఉంటాయో వీళ్ళు చేసే పనులకి దగ్గరగా ఉండే వాళ్ళు స్నేహితులు ఎంచుకుంటారు సో వాళ్ళు చేసే విధానాలు వాళ్ళ పద్ధతులను వీళ్ళు పోల్చుకొని వాళ్ళతో కంపీట్ చేయడానికి వీళ్ళు ట్రై చేస్తూ ఉంటారు ఆ కంపీట్ చేసే టైంలో ఎప్పుడైతే వాళ్ళలాగా వీళ్ళు చేయలేకపోతారో అప్పుడు స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు అయితే ఏంటంటే ఇది ఒక జస్ట్ ట్రాన్సిషన్ గ్యాప్ ఆ పీరియడ్ ఏంటంటే ఒక కొంచెం కొంతకాలమే ఉంటుందండి లాంగ్ టర్మ్ ఉండదు సో ఆ పీరియడ్లో జాగ్రత్తగా చూడాల్సినటువంటి టైం ఆ ఏజ్ గ్రూప్లో పేరెంట్స్ రోల్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అట్ ది సేమ్ టీచర్స్ స్కూల్లో ఎట్లా గైడ్ చేస్తుంటారు అందరిని అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు గైడ్ చేస్తుంటారు అవసరమైతే టీచర్స్ పేరెంట్స్ని పిలిచి కూడా చెప్తూ ఉంటారు సో అలాంటి పీరియడ్లో కొన్ని సందర్భాల్లో కొంతమంది పిల్లల్లో ఈ ఒత్తిడి అనేది జరుగుతుంది అందుకని అడోల్సెంట్ పీరియడ్ ఈజ్ ఎ స్ట్రెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్ అండ్ స్ట్రాంగ్ పీరియడ్ అని చెప్పి ఒక శాస్త్రవేత్త స్టాన్లీ హెల్ అని చెప్పినాడు కాబట్టి ఆ పీరియడే స్ట్రెస్ఫుల్తోనూ స్టామ్ ఇలా కొంచెం హార్మ్ఫుల్ సిచ్యువేషన్ అంటే ఎవరైతే రాంగ్ రూట్లోకి వెళ్తారో వాళ్ళకి హామ్ కూడా జరుగుతుంది మంచి జరగడంతో పాటు కొన్ని సందర్భాల్లో నష్టాలు కూడా జరుగుతుంటాయి సో ఆ ఏజ్ పీరియడ్లో మనం కాచుకొని ఉండాలి మంచి మార్గం వెళ్ళేదానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి అప్పుడు అలాంటి పిల్లలు ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఉండవు సార్ ఇదివరకు స్కూళ్ళల్లో చదువులతో పాటు ఆటపాటలు కూడా అన్నీ ఉంటూ ఉండేవి గేమ్స్ స్పోర్ట్స్ అన్నీ ఉంటూ ఉండేవి మరి దానివల్ల ఇప్పుడు అవి తగ్గిపోవడం వల్ల స్ట్రెస్ లెవెల్స్ పెరుగుతున్నాయా ఈ ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ అనేవి ఏ
చేయించటం లేదు పాటించడం లేదు గవర్నమెంట్ కరికులం ఎక్కడా తీసేయలేదు ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ డ్రాయింగ్ పీరియడ్ ఉంది పీఈటీ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ ట్రైనింగ్ పీరియడ్ ఉంది కొన్ని స్కూల్స్ యోగా అండ్ మెడిటేషన్ క్లాసెస్ తర్వాత డ్యాన్స్ క్లాసెస్ లేకపోతే టైలరింగ్ ఎంబ్రాయిడరీ తర్వాత మ్యూజిక్ ఇవన్నీ కొన్ని స్కూల్స్ స్టిల్ ఇంకా కంటిన్యూ చేస్తున్న స్కూల్స్ ఉన్నాయి అయితే వీటిని కొన్ని స్కూల్స్ ఫాలో అవ్వట్లేదు అందువల్ల కొంతమంది పిల్లలు కొత్త అలాంటి ఏవైతే ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నటువంటి స్కూల్స్ ఉండే అక్కడ ఉన్న పిల్లలకి ఈ లేనటువంటి పిల్లలకి స్కూల్స్కి ఇటీవల కొన్ని స్టడీస్ కూడా చేశారు చూసినట్లయితే స్ట్రెస్ లెవెల్స్ కానీ వాళ్ళలో ఎదుగుదల పెరుగుదల మనం ఎదుగుదల అని చెప్తాం కదా అవి మిగతా పిల్లలకి అంతా కూడా వీళ్ళ దగ్గర ఫిజికల్ యాక్టివిటీ పీఈ పీరియడ్స్ ఎక్కువ ఉన్నటువంటి స్కూల్స్ కి అసలు పీఈ లేనటువంటి పిల్లలకి స్ట్రెస్ యాంగ్జైటీ ఎలా ఉంది అనే దాని మీద కూడా ఈ మధ్య ఒక స్టడీ చేసిన చూస్తే చాలా డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి అయితే కరికులం ఎక్కడా తీసేయలేదు కరికులం లో ఉంది కొన్ని పాఠశాలలు పాటిస్తున్నాయి కొన్ని పాఠశాలలు పాటించడం సో పాటిస్తే బెటర్ ఉంటుంది పాటించకపోతే పిల్లలు ఇబ్బంది పడుతుంటారు అయితే ఇలాంటి స్కూల్లో చదివించేటప్పుడు పేరెంట్సే దాన్ని చూసుకోవాలి మనకి ఎలాంటి పిల్ ప్లేస్ లో మనం పిల్లల్ని చేర్పిస్తున్నాము అక్కడ పిల్లలకు కావాల్సినటువంటి సౌకర్యాలు అన్ని ఉండయా లేదా గవర్నమెంట్ చెప్పిన నామ్స్ ఉండయా లేదా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉంది సో అది మనం చూసి చేర్చుకోవాలి ఇప్పుడు చేర్చిన తర్వాత లేవని చెప్పి మనం బాధపడే కంటే చేర్పించేటప్పుడే మనం చూసుకొని మంచి ఫెసిలిటీస్ ఉన్నట్టు స్కూల్లో చేర్పించినట్లయితే డెఫినెట్గా పిల్లలకి సైకలాజికల్ డెవలప్మెంట్ అలా ఫిజియలాజికల్ డెవలప్మెంట్ మీరు అన్నట్టు రిక్రియేషనల్ డెవలప్మెంట్ కూడా బాగుంటుంది అయితే కొన్ని స్కూల్స్ ఇప్పుడు పాటించినంత వల్ల ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి అవి ఉన్నట్టు అయితే డెఫినెట్ గా పిల్లలకి యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఈ ఫిజికల్ డెవలప్మెంట్ సైకలాజికల్ డెవలప్మెంట్ ఎక్కువగా మనకి రిక్రియేషనల్ యాక్టివిటీస్ ద్వారా వస్తాయి వాళ్ళకి క్రియేటివిటీ యాక్టివిటీస్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఒకప్పుడు ఈ స్కూల్స్ ఇవన్నీ ఎందుకు పెట్టారు డ్రాయింగ్ మ్యూజిక్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే పిల్లలకి చదివినప్పుడు అలసట చెందకుండా మిగతా సబ్జెక్ట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ కలగటం కోసం అలాగే వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి యాప్టిట్యూడ్ సహ సామర్థ్యాలు ఏముంటాయో చదువుతో పాటు అదర్ యాక్టివిటీస్ అదర్ స్కిల్స్ ఏముండో తెలుసుకోవటం కోసం పెట్టినటువంటి ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ పెట్టడానికి కారణం అది అయితే ఈ రోజు మనం ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ సంబంధించిన స్కిల్స్ ఏమీ తెలుసుకోకుండా ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్ స్కిల్స్ ఎకాడమిక్ స్కిల్స్ చదివితే చాలు స్టడీ స్కిల్స్ ఉంటే చాలు అనేటువంటి యాటిట్యూడ్ డెవలప్ అవుతున్న అయినందువల్ల ఈ రోజున పిల్లలు చాలా సఫర్ అవుతూ ఉన్నారు తల్లిదండ్రుల్లోనే చూస్తున్నాం అంటే ఆటలు ఆడుకుంటే టైం వేస్ట్ అన్నట్టు ఆ గంట సేపు చదువుకోవచ్చు కదా అనే యాటిట్యూడ్ మనం పేరెంట్స్ ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు ప్రస్తుతం ఎట్లా అంటే మార్కులే అన్నిటికీ ప్రధానం అనేది కాన్సెప్ట్ అన్ని చోట్ల ప్రబలంగా నడుస్తుంది ఆ ఇలాంటి సందర్భాల్లో మార్కులు అవసరమే మనం కాదనము మార్కులతో పాటు మిగతా వాటిల్లో కూడా మనం పిల్లల్ని పాల్గొనే విధంగా మనం చేయాలి ఎప్పుడు చదవటమే అంటే అది ఒక రూపంలాగా తయారైపోతుంది చదవటంతో పాటు వాళ్ళకి అదర్ యాక్టివిటీస్ కూడా మనం కల్పించాలి అలాగే వాళ్ళకి ఏవైతే ఇప్పుడు బుక్స్ చదివే కల్చర్ అనేది బాగా తగ్గిపోయిందండి అంతా కూడా ఏంటంటే ఇప్పుడు స్క్రీన్స్ వచ్చేసినాయి మనకి డిజిటల్ స్క్రీన్స్ టెక్నాలజికల్ డెవలప్మెంట్ పెరిగినందువల్ల బుక్ రీడింగ్ అనేది తగ్గిపోయింది ఆల్మోస్ట్ మీరు ఈరోజు న్యూస్ పేపర్ చదివే పిల్లలు అసలు మీరు లెక్క ఇచ్చి మనం అంతే న్యూస్ పేపర్ ఇంతకుముందు ఒకప్పుడు ఏంటంటే న్యూస్ పేపర్ చాలా మంది చదివేవాళ్ళు కాలేజీల్లో కానీ లేకపోతే స్కూల్స్లో కానీ మనకి లైబ్రరీ ప్రింట్ అయితే ఇప్పుడు అసలు ఎవరు చదవటం లేదు అసలు ఆ పీరియడ్స్ కూడా తీసేసారు ఆల్మోస్ట్ ఇంట్లో న్యూస్ పేపర్ ఉంటేనే పిల్లలు చదవటం లేదు ఈరోజు ఏమంటే ట్యాబ్ లేకపోతే కంప్యూటర్ లేకపోతే మొబైల్ ఫోన్ వాటిలో అవి మనకి ఎంత వాటికి తోడ్పడతాయి అనేది నేను చెప్పలేను కానీ టెక్నాలజికల్ డెవలప్మెంట్ వల్ల మనకు లాభాలు ఉన్నాయి అట్ ది సేమ్ టైం నష్టాలు కూడా ఉన్నాయి అయితే నష్టాలు తక్కువ ఉన్నాయి కానీ ఎక్కువ మంది ఆ నష్టాల వైపుకే వెళ్తూ ఉన్నారు అది ఒక డిజడ్వాంటేజ్ అంటే మనం ఉపయోగించుకోవటంలో ఉంటుంది అంటారు ఆ టెక్నాలజీని అయితే ఇప్పుడు ఇలా ఒత్తిడికి గురవుతున్న పిల్లలకి యోగా మెడిటేషన్ ఇలాంటివి సహాయం చేస్తాయి డెఫినెట్గా చేస్తాయండి ఇప్పుడు మనకి మోదీ గారు కూడా ఈ మధ్య ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ యోగా అని చెప్పేసి జూన్ ట్వంటీ ఫస్ట్ ఎవ్రీ ఇయర్ చేయాలని వరల్డ్ వైడ్ డిసైడ్ చేసి ఇప్పుడు మనకి నాలుగైదు ఏళ్ళ నుంచి ఈ యోగా ఇంటర్నేషనల్ డే జూన్ ట్వంటీ ఫస్ట్ జరుగుతున్నారు సో ఇది యోగా అనేది ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి మన దగ్గర ఉంది అయితే కొంతకాలం మధ్యలో మరుగును పడిపోయింది దాని ఇంపార్టెన్స్ ఎవరు గుర్తించాలి మరలా ఇప్పుడు గుర్తించారు ఎందుకంటే ఆరోగ్యంగా మనం ఉండాలంటే యోగా మెడిటేషన్ అనేది బాగా ఉపయోగపడుతుందని చెప్తున్నారు చాలా స్కూల్స్లో ఇప్పుడు
సైకలాజికల్ డెవలప్మెంట్ బాగా పెరుగుతుంది పిల్లలకి మనశాంతి అనేది అంటే మనకి బాడీ మైండ్ రెండింటికి కనెక్షన్ ఉంటుంది సో ఈ బాడీ సక్రమంగా ఉన్నప్పుడే మైండ్ కూడా బాగా యాక్టివ్గా ఉంటుంది కాబట్టి మనకి సైకలాజికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఫిజియోలాజికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ రెండు కూడా సక్రమంగా ఉన్నప్పుడే మనకి ఆరోగ్యంగా ఉన్నట్టు మనం ఫిజికల్గా బాగుండి సైకలాజికల్గా బాగోకపోతే ఆరోగ్యంగా ఉన్నట్టు కాదు కాబట్టి రెండు విధాలుగాను మనం సైకలాజికల్గాను ఫిజికల్గాను రెండు రకాలుగాను బాగా ఉండాలి రెండు ఉన్నప్పుడు మనం ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది చాలామంది అండి శారీరకంగా ఆరోగ్యంగా ఉంటే మనం హెల్దీగా ఉండవు అని చెప్పి అనుకుంటుంటారు మానసికంగా కూడా ఆరోగ్యంగా ఉండాలి సో మానసికంగా ఆరోగ్యంగా ఉన్నప్పుడే మనకి శారీరకంగా కూడా మనం ఆరోగ్యంగా ఉండాలి చాలామంది అండి శారీరకంగా ఆరోగ్యంగా ఉంటే మానసికంగా బాగుండాలి అది కరెక్ట్ కాదు మానసికంగా మనం బాగా ఉన్నప్పుడే శారీరకంగా కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటాం సార్ మరొక మాట చెప్పండి ఈ మధ్య కాలంలో ఈ యోగా ఇవన్నీ చెప్తున్నారు ఓకే అయితే మీరు ఒత్తిడి కూడా ఒక స్థాయిలో ఉండాలి అన్నారు కానీ ఆ ఒత్తిడి ఆ స్థాయిని మించి ఉంది అని మనం ఎట్లా గుర్తించాలి అలా మించి ఏ స్థాయిలో ఉంటే మనము నిపుణుల సహాయం కూడా తీసుకోవాల్సిన అవసరం వస్తుంది అంటే దీనికి మనకి సైకాలజీలో ఏంటంటే స్ట్రెస్కి సంబంధించి లెవెల్స్ ఏ లెవెల్లో ఉండే తెలుసుకోవడానికి కొన్ని స్కేల్స్ ఉన్నాయి దానికి ఆ టెస్ట్ చేయడం ద్వారా మనకి లెవెల్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ ఎంత ఉంది అనేది మనం తెలుసుకోవచ్చు అయితే ఆ లెవెల్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ హై లెవెల్లో ఉంటే తప్పనిసరిగా మనం ఆ నిపుణులు కలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదా మనకు మనం మేనేజ్ చేసుకోగలిగితే సరే లేకపోతే నిపుణుల సహాయంతో మనంతట మనమే మేనేజ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది మరీ ఎక్కువగా ఉండి స్ట్రెస్ లెవెల్స్ అది యాంగ్జైటీ కొన్నిసార్లు స్ట్రెస్ లెవెల్స్ యాంగ్ ఎక్కువ ఉన్నందువల్ల యాంగ్జైటీకి కూడా దారితీస్తుంది సో యాంగ్జైటీ నుంచి మళ్ళా కొన్ని సందర్భాల్లో ఇతరత్ర హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనకి వస్తూ ఉంటాయి యాంగ్జైటీ స్ట్రెస్ వల్ల కొన్ని సందర్భాల్లో బీపీ లెవెల్స్ కూడా పెరుగుతూ ఉంటాయి సో అభి మనమేం అనుకుంటామంటే బీపీకి మందులు వాడతాం కానీ స్ట్రెస్ యాంగ్జైటీ తగ్గించుకోవడం మందులు వాడం అది ఎప్పుడు బీపీకి మందులు వాడుతూ ఉంటారు దానివల్ల లేని బీపీకి మందులు వాడి వేరే సమస్యలు కూడా తెచ్చుకుంటూ ఉంటారు కాబట్టి మనకు ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటి అనేది ఎగ్జాక్ట్గా మనం తెలుసుకోగలిగితే దానికి మందులు వాడితే అప్పుడు మనకు ఒరిజినల్గా ఏం ప్రాబ్లం లేకుండా అలా కాకుండా మనం ఒరిజినల్గా ఉన్న ప్రాబ్లమ్ని వదిలేసి వేరే దాన్ని కెళ్ళినట్లయితే ఇబ్బందులు వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి మనం ఆ అసెస్మెంట్ స్కేల్స్ మీరు క్లినికల్ సైకాలజిస్టులు కానీ లేదా సైకాలజిస్టులు కానీ సైకాట్రిస్టులు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళినా కూడా ఆ స్ట్రెస్కి సంబంధించినటువంటి స్కేల్స్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంటాయి దాని ద్వారా అసెస్ చేసి మనకి ఎంత లెవెల్లో ఉందనేది మనకు తెలుసుకోవచ్చు అలా కాకుండా ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్లో కూడా చాలా స్కేల్స్ మనకి స్ట్రెస్ యాంగ్జైటీకి సంబంధించిన స్కేల్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి ఆన్లైన్లో కూడా మనం టెస్ట్ చేసుకుని చూసుకోవచ్చు మన లెవెల్ ఎంత ఉందని అంటే అసలు ప్రాథమికంగా మనం ఇంట్లో ఎలా గుర్తించాలి వీళ్ళు స్ట్రెస్ ఒక లెవెల్ దాటింది ప్రమాదకర స్థాయికి వెళ్తూ ఎక్కువగా స్ట్రెస్ యాంగ్జైటీకి గురైనప్పుడు ఏంటంటే కొంతమంది స్తబ్దుగా ఉంటుంటారు కొంతమంది చిరాకు పడుతూ ఉంటారు ఏ పని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయరు మనం చెప్పేది వినిపించుకోరు అలాగే వాళ్ళు చేయాలనుకున్న పనులు సక్రమంగా చేయరు టైం మేనేజ్మెంట్ ఉండదు నిద్ర సరిగా పోరు ప్రతి దానికి కంగారు పడుతూ ఉంటారు సో ఇవన్నీ కూడా సిమ్టమ్స్ అనమాట అయితే అన్ని లక్షణాలు అందరిలో ఉండాలనేది కొన్ని సిమ్టమ్స్ డెఫినెట్గా వాళ్ళు ఏంటంటే తర్వాత సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ బాగా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది ఇంక నేను ఏ పని చేయలేను నా వల్ల కాదు ఏది చెప్పినా ఇది నా వల్ల కాదు అని చెప్పి చెప్పటం లేకపోతే నేను చేయలేనని చెప్పటం వెళ్ళమన్నా వెళ్ళకపోవటం ఏదైనా చెప్తే వినకుండా ఉండటం ఖాళీగా కూర్చొని టీవీ చూస్తాను లేకపోతే ఇంకో పని చేస్తున్న ఎక్కువగా ఎక్సెసివ్ ఫుడ్ తీసుకోవటం ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటారు ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మనం కొన్ని లక్షణాల ద్వారా వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు మామూలుగా అంటే ఇంతకుముందు ఎలా ఉన్నారో యాక్టివ్గా ఉన్నప్పుడు మనకు తెలుసు సో మనం కూడా ఇంట్లో నల్తగా ఉన్నప్పుడు ఏంటి డల్గా ఉండాలని అడుగుతుండం అలా ఈ సైకలాజికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ స్ట్రెస్ యాంగ్జైటీకి గురైనప్పుడు కొన్ని లక్షణాలు మనం ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ద్వారా కూడా తెలుసుకోవచ్చు ఇంట్లో రెగ్యులర్గా వాళ్ళతో చూసి వాళ్ళు చూసినట్టు కాల్ రెడీగా ఉందండి వారితో మాట్లాడదాం హలో 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 నమస్తే అండి మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటో సార్తో మాట్లాడండి గుడ్ ఈవినింగ్ చెప్పండి అంటే మీరు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ రాసినప్పుడు అది వంద మార్కులకు రెండు వందల మార్కులకు ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ఎగ్జామ్ జరుగుతుంది జనరల్గా ఇప్పుడు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ అంతే కదా అందులో మీరు పెట్టినటువంటి ఆన్సర్స్ ఎక్కువ కరెక్ట్ పెట్టుంటే సంతోషంగా ఉంటారు మీకు తెలిసి చాలా తప్పులు పెట్టానని చెప్పి మీరు అనుకుంటూ ఉన్నట్లయితే దాని గురించి ఆలోచనలు
ఈసారి మనం ఇలా మిస్టేక్ జరిగింది ఏ ఏ ఏరియాల్లో నువ్వు ఆన్సర్లు తప్పుగా చేయగలిగావు సరిగా ఆన్సర్ చేయలేకపోయావు ఆ ఏరియాస్లో నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్కి మనం కానీ ప్రాపర్గా మెటీరియల్ సంపాదించుకొని ఆన్ టైంలో రెండోది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్లో మనం పూర్తిగా చూడాల్సిన విషయం ఏంటంటే టైం మేనేజ్మెంట్ ఇచ్చినటువంటి రెండు గంటల్లోనూ మూడు గంటల్లోనూ వంద బిట్లకి ఆన్సర్ చేయగలగాలి అవి కూడా రైట్ ఆన్సర్లు చేయగలగాలి మనం సో ఆ రైట్ ఆన్సర్లు చేయాలంటే మీరు ఎంత ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత తొందరగా చేయగలరు కాబట్టి ఇంటి దగ్గర మీరు ఎక్కువ మోడల్ పేపర్లు దగ్గర పెట్టుకొని ప్రాక్టీస్ టెస్టులు చేయండి అలాగే ఆన్లైన్లో కూడా ఇప్పుడు అన్ని మోడల్ టెస్టులు కూడా మనకు అవైలబుల్ ఉన్నాయి ఆన్లైన్ టెస్టులు కూడా మీరు చేస్తూ ఉన్నట్టయితే ప్రాక్టీస్ చేస్తే తొందరగా మీరు ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు అలాగే ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేసినందువల్ల మీరు ఏ ఏరియాలో వెనకబడి ఉన్నారో ఆ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి చేసినప్పుడు వంద మార్కులకి మీకు అరవై డెబ్బై వస్తుంటే ముప్పై మార్కులు ఏ ఏరియాలో పోయి నేను చూసుకొని వాటిని నెక్స్ట్ టైం రికవరీ చేసుకోవడానికి టైం ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఇప్పుడు అదే గుర్తొస్తుంది అనేది అది జనరల్గా ఒక వారం రోజుల వరకు మనకు జన ప్రతి వాళ్ళకి బాధ ఉంటుంది మీరు కూడా అది కామన్ దాని గురించి మనం ఏమి వరీ అవ్వాల్సిన పని ఏం లేదు సో నెక్స్ట్ టైం మీరు అనుకున్నటువంటి లక్ష్యాన్ని చేరటం కోసం ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఏ ఏరియాలో వెనకబడి ఉండారో ఆ ఏరియా మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి ఓకేనా ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి ఆల్ ద బెస్ట్ అయితే డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు ఒత్తిడి ఒక స్థాయిలో ఉంది అని గమనించిన తర్వాత వాళ్ళకి ఎలాంటి రెమెడీస్ తీసుకోవాలి అంటే కౌన్సిలింగ్ ఇలాంటివి ఏర్పాటు చేయాలా మరొక కాల్ రెడీగా ఉంది వారితో మాట్లాడిన తర్వాత ఈ విషయం మనం డిస్కస్ చేద్దాం హలో హలో మేడం నమస్తే అండి మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు ఓకే చెప్పండి మీ సమస్య ఏంటో చెప్పండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు చెప్పండి అయితే తన ఎగ్జామ్స్ అంటే చాలా భయపడుతుంది ఓకే ఆ తన భయం ఎలా పోగొట్టాలి అంతా నవ్వుతాడు ఇప్పుడు భయపడుతుంది అంటే ఇంత ముందు మార్కులు ఎలా వచ్చాయి ఏజి అబవ్ వస్తాయి తన 90 దాకా వస్తాయి 80 టు 90 మార్క్స్ దాకా వస్తాయి ఇప్పుడు అన్ని సబ్జెక్ట్లు అంటే భయపడుతుందా లేదా కొన్ని సబ్జెక్ట్లు అంటే భయపడుతుందా మ్యాథ్ మ్యాథ్ అంటే భయపడుతుంది తన ఇంటి దగ్గర నేర్చుకొని పోతుంది ఇంటి వాటి పోయిన తర్వాత మర్చిపోతానని తెలుస్తుంది ఆ అంటే ఇప్పుడు మీ అమ్మాయి చదివేటువంటి స్కూల్లోనే ట్యూషన్ చెప్తారా విడిగా ట్యూషన్కి ఏమైనా వెళ్తుందా ఇంట్లోనే చదువుకుంటా ఉంది ఇప్పుడు మనకి ఎలాగూ టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామ్ రాయడానికి ఇంకా దాదాపు ఒక నెలన్నర టైం ఉంది కాబట్టి మీరు ఏం చేస్తారంటే ఆ మ్యాథ్స్ ఏ సబ్జెక్టు అయితే భయపడుతుందో అందులో కూడా అన్ని చాప్టర్లు అంటే అమ్మాయికి భయం ఉంటుంది కొన్ని చాప్టర్లు అంటే భయం ఉంటుంది ఆ చాప్టర్లకు సంబంధించి మీరు ఏ చాప్టర్లో అమ్మాయి ఇబ్బంది పడుతుందో తెలుసుకొని మీరు ఆ స్కూల్లోకి వెళ్ళి మ్యాథమెటిక్ టీచర్ ఎవరైతే ఉంటారో ఆ టీచర్తో మాట్లాడండి ముందు మా అమ్మాయి ఈ సబ్జెక్టులో వీటి గురించి మాట్లాడుతుంది ప్రాబ్లం అంటుంది కాబట్టి ఇందులో నుంచి బయటపడాలంటే ఏం చేయాలంటే ఆ మ్యాథమెటిక్స్ టీచర్ గారు తప్పనిసరిగా మీకు సలహా చెప్తారు సో కాబట్టి టీచర్ ద్వారానే అమ్మాయి సమస్యను పరిష్కరించవచ్చు రెండోది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆ చెప్పినటువంటి సమస్య ఏదైతే ఉంటుందో దానికి టీచర్ గారు ఇంటి దగ్గర మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి కొన్ని ఎక్సర్సైజ్లు ఇస్తారు అవి ఇంటి దగ్గర కూర్చొని మీరు కూడా చేయించినట్లయితే ఆ భయం అనేది పోతుంది అది మీరు సావధానంగా టీచర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడండి మీరు అమ్మాయి మీద కోప్పడి ఆ అమ్మాయి మేయి మీద కోప్పడి అదే జనరల్ కొంతమంది ఏంటంటే మనం అరుస్తుంటాం అదేంది అందరికి బాగా వస్తుంది నీకు ఎందుకు రాదని చెప్పి అలాంటి వాళ్ళు ఇంకా భయ ఇంకా భయపడిపోతుంటారు మెమ్మాయి మీకు ఇప్పుడు చెప్పింది పలానా సబ్జెక్టులో నా ఇబ్బంది ఉంది కాబట్టి మీకు తెలిసింది కాబట్టి పాజిటివ్గా మీరు ఆ టీచర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడండి ఇంకా ఆ అమ్మాయికి ఏ టీచర్ అంటే బాగా ఇష్టం ఉంటుందో వాళ్ళతో కూడా చెప్పించండి ఎలా చదువుకుంటే బాగుంటుంది ఎలా ఆ మ్యాథ్స్ ఆ చాప్టర్లో ఎలా చేయాలి లేదా వాళ్ళ స్నేహితుల సహాయం ఈ అమ్మాయికి మంచి ఫ్రెండ్స్ మ్యాథ్స్లో బాగా జమ్ ఉన్నటువంటి పిల్లలు ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళ సహాయం కూడా తీసుకోండి అందువల్ల ఇబ్బంది ఏమండదు అలాగే మ్యాథ్స్కి సంబంధించి మీరు ఓల్డ్ పేపర్స్ కూడా తీసుకుని ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే ఏమి ఇబ్బంది ఉండదు హ్యాపీగా పరీక్షలు రాయచ్చు థ్యాంక్ యూ అండి మరొక కాల్ రెడీగా ఉంది వారితో మాట్లాడదాం హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు ఓకే డాక్టర్ గారు మీ సమస్య ఏంటో చెప్పండి సార్ నేను అంటే డిగ్రీ చదువుతున్నాను సార్ సెకండ్ ఇయర్ ఓకే నాకు అంటే కూర్చున్నప్పుడు కూర్చొని చదివేటప్పుడు ఏకాగ్రతతో చదవలేకపోతున్నాను సార్ ఏదో ఒక ఆలోచన వస్తూనే ఉంటుంది సార్ అంటే ఆలోచన ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల నేనేమి అంటే కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేకపోతున్నారు అవును అవును సార్ అంటే ఇప్పుడు మీకు ఆలోచనలు అనేవి మంచి ఆలోచనలు
ఏదో ఒక ఆలోచన వచ్చేస్తుంది సార్ అంటే ఒకదాని నుంచి ఒకదానికి లింక్ అయ్యి వెళ్తూ ఉంది క్లాస్ లో కూర్చున్నా గానీ పుస్తకం దగ్గర కూర్చున్నా గానీ మనం అనుకున్నది కాకుండా ఏదేదో ఆలోచనలు జరుగుతున్నాయి అంతేనా అవునవును సార్ దాని వల్ల మీరు చదువు మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేకపోతున్నారు దీనికి మామూలుగా ఏంటంటే మనకి కొంత యోగా మెడిటేషన్ ద్వారా మనం కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు కొన్ని రోజులు మీరు ఎవరైనా మీకు దగ్గరలో యోగా మెడిటేషన్ సెంటర్ ఉంటే అక్కడ వెళ్ళి కొంత ప్రయత్నం చేయండి అక్కడికి మీకు సాలు కాలేదు ఒకటి రెండు నెలలు ప్రయత్నం చేసిన సాలు కాలేదంటే దగ్గరలో ఒక సైకాట్రిస్ట్ని కానీ మీరు చూసినట్లయితే డెఫినెట్గా దానికి సంబంధించి అంటే హెల్త్ న్యూరలాజికల్గా ఏమైనా మనకి ప్రాబ్లం ఏమైనా ఉందో చూసి దానికి ఒక చిన్న మెడికేషన్ ఏదన్నా ఇవ్వచ్చు ఇస్తే మళ్ళా మా నార్మల్గా మనకి రావటం జరుగుతుంది ఏమి ఇబ్బంది ఉండదు సార్ దీనివల్ల దీనివల్ల ఏమైనా అంటే నేను మామూలుగా తల దువ్వేటప్పుడు కూడా సార్ ఒకటికి పది సార్లు దువ్వ దూతుంది సార్ నా అందుకు నేనే సార్ అది నా ప్రమేయం లేకుండానే ఒకటికి పది సార్లు తల దూకుంటాను సార్ అదే దానికి ఆ మధ్య మనకు సినిమా వచ్చింది ఓసీడి అని అబ్సెసివ్ కంపల్సివ్ రియాక్షన్స్ అని అదొక ప్రాబ్లము సో మీరు ఒకసారి బెటర్ సైకాట్రిస్ట్ చూస్తే మంచిది అంటే ఏమైనా ఫలితం ఉంటుంది అంటారా డెఫినెట్ గా ఉంటుంది డెఫినెట్ గా ఉంటుంది ఆ డెఫినెట్ గా ఉంటుంది థాంక్యూ సర్ ఆ థాంక్యూ అండి మరొక కాల్ రెడీగా ఉంది వారితో మాట్లాడదాం హలో 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 నమస్తే అండి మీ పేరు నా పేరు జ్యోతి అండి గాజోతి మాట్లాడుతున్నాను ఓకే జ్యోతి గారు మీ ప్రాబ్లం ఏంటో సార్ ఉన్నారు చెప్పండి భయపడిపోతున్నాడు అంటే ఇప్పుడు మనకి రోజులో ఇరవై నాలుగు గంటల్లో కనీసం ఈ ఇప్పుడు మీరు బాబు ఐఐటి ప్రిపేర్ సెకండ్ ఇయర్ అంటే నాకు తెలిసి సెవెంటీన్ ఇయర్స్ ఉంటుంది ఏజ్ ఆ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు మామూలుగా ఆరు నుంచి ఎనిమిది గంటలు తప్పనిసరిగా నిద్రపోవాల్సిందే అదే ఆరు నుంచి ఎనిమిది గంటలు నిద్రపోకపోతే వేరే ఆరోగ్యపరమైన సమస్యలు కూడా వస్తాయి కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేరు ఎందుకంటే ప్రాపర్ గా నిద్ర లేనప్పుడు ఏమైందంటే మీరు చదువుతున్నా కూడా చదివింది గుర్తుండదు కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేరు కాబట్టి ప్రతి మనిషికి కూడా మనకి ఆరు నుంచి ఎనిమిది గంటల నిద్ర అనేది తప్పనిసరి కావాలి అది కూడా ఏంటంటే రాత్రి పది గంటల నుంచి తెల్లవారుజాము నాలుగు గంటల వరకు తప్పనిసరి పడుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు ఈ చలికాలం కదమ్మా కొంచెం మామూలుగా అందరూ ఇబ్బంది పడుతున్నారు మనకి ఈ చలి తీవ్రత ఎక్కువ ఉన్నందువల్ల కొందరికి అందరికి ఇబ్బంది ఉంది అది అంటే రో లాంగ్ రన్ చాలా కాలం నుంచి అతను లేపినా లేకపోతే సమస్య కానీ ఈ వారం పది రోజుల నుంచి అయితే మాత్రం మామూలుగా చలి తీవ్రత ఎక్కువ ఉన్నందువల్ల అందరూ అలాంటి ఇబ్బందికి గురవుతున్నారు సో నాలుగు కాకుండా ఐదు గంటలకు లేపండి ఫ్రెష్ గా తయారైపోయి కూర్చొని చదువుకున్న ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి సార్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్లుగా సాధారణంగా మనకి ఉండేది ఏంటంటే తెల్లవారుజాములే చదువుకోవాలని చెప్పి కానీ అందరికీ అదే సూత్రం వర్తిస్తుంది అంటారా లేదండి ఇది మనకి మనసును బట్టి మన యాటిట్యూడ్ని బట్టి ఆధారపడింది అంటే ఏంటంటే తెల్లవారుజాములు చదువుకుంటే బాగా గుర్తుంటుంది అనేది వాస్తవమే కానీ ఇక్కడ లాజిక్ ఏంటంటే మిగతా టయాల కంటే ఎర్లీ అవర్స్లో మనకి చదువుకునే వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది ఎటువంటి డిస్టర్బెన్సెస్ మనకు ఉండవు అందువల్ల మనం ఏదైతే చదువుతామో అది మనసుకి హతువుపోతుంది ఎక్కువ కాలం గుర్తుంటుంది మిగతా డే టైంలో చదివేటప్పుడు ఏంటంటే ఎన్విరాన్మెంట్లో మనకు ఉన్నటువంటి డిస్టర్బెన్సెస్ వల్ల కొంత మన అటెన్షన్ని పక్కకి డైవర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది డిస్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ అటెన్షన్ అని చెప్పాం సో దానివల్ల మన కాన్సన్ట్రేషన్ తగ్గుతుంది ఒకటికి రెండు సార్లు చదవాల్సింది అదే ఎర్లీ అవర్స్లో ఏంటంటే డిస్టర్బెన్సెస్ ఉండవు కాబట్టి రెండోది మైండ్ కూడా ఫ్రెష్గా ఉండదు అప్పుడే నిద్ర లేచి ఉంటాము వేరే యావిగేషన్స్ ఏమి ఉండవు అవి మీరు డే అంతా డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ చేసి రాత్రి ఎనిమిది గంటలు చదువుదాం కూర్చుంటే ఈరోజు చేసిన యాక్టివిటీస్ ఏవో కొన్ని గుర్తొస్తూ ఉంటాయి అందువల్ల ఆ టైం అనేది ఎర్లీ అవర్స్ మంచి టైమే కొంతమందికి ఏ టైంలో చదివినా కూడా బాగానే గుర్తుంటాయి కొంతమంది ఒకసారి చూస్తేనే వాళ్ళ మైండ్లోకి వెళ్ళిపోతాయి మళ్ళీ అడిగితే మీకు చెప్తారు రాస్తారు కూడా కొంతమంది ఓన్లీ చదువుతారు రాయలేదు హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు ఓకే కృష్ణ గారు మీ సమస్య ఏంటో సార్కి చెప్పండి హలో చెప్పండి 
మా బాబుకి చదివింది గుర్తుండట్లేదండి చదివింది గుర్తుండట్లేదు ఏ క్లాస్ చదువుతున్నాడు టెన్త్ అండి అయితే ఈ ఏది గుర్తుండకపోతుండు చదివింది మళ్ళీ దాని రిఫ్లెక్ట్ చేయమన్నా కూడా చేయలేకపోతుండు అంటే ఇక్కడ రెండు రకాలు ఉందండి చదివింది గుర్తుండకపోవడం అంటే అప్పచెప్పడం లేకపోతున్నాడా రాయలేకపోతున్నాడా హలో అంటే చదివింది గుర్తున్నట్లేదండి రాసే రాయగలుగుతున్నాడా మా బాబే మాట్లాడుతుంది రాయటం కూడా అది స్పెల్లింగ్ కూడా మిస్టేక్ బాగా చేస్తుండు ఆ స్పెల్లింగ్ కూడా అది కట్టకుండా వస్తాడు మా బాబే మాట్లాడుతుంది ఓకే హలో ఆ చెప్పమ్మా చదివింది గుర్తుంచుకో పదే పదే చదువుతున్నా ఒక ప్రశ్న ఓకే చదివింది ఇప్పుడు నువ్వు చదివిన తర్వాత నీకు మళ్ళా నువ్వు చూడకుండా చదవాలనుకున్నప్పుడు గుర్తు రావటం లేదా రాసేటప్పుడు గుర్తు రావటం లేదా చదివేటప్పుడు రావట్లేదు రాసేటప్పుడు రావట్లేదు భయపడిపోతున్నా రెండు జరు రాయలేకపోతున్నారు గుర్తు రావటం లేదు అంటే ఎక్కువగా నువ్వు భయానికి గురవుతున్నావు అంతే కదా అంటే మీకు ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఏంటంటే ఈ సిలబస్ అనేది పూర్తిగా కవర్ చేయగినందువల్ల నీకు అలాంటి భయం అనేది ఏర్పడింది ఇప్పుడు అంతేనా చదువుతున్నావు నువ్వు చదువుతున్నావు కానీ నీకే సిలబస్ అంతా ఎంత మొదటి నుంచి చదువుతున్నావా మొదటి నుంచి చదువుతున్నావు సార్ ఫస్ట్ నుంచి ఈ ప్రాబ్లం ఏంది ఇప్పుడు వచ్చిందా నీకు ఈ ప్రాబ్లం ఇప్పుడే వచ్చింది సార్ ఆ ఇప్పుడే వచ్చింది అంటే పరీక్షలు దగ్గరకు వస్తున్నాయి కాబట్టి నేను సరిగా రాయగలనా లేదా అనేటువంటి భయం వల్ల నీకు ఆ టెన్షన్ తోటి ఇప్పుడు చదివింది గుర్తుండటంలా ముందు నువ్వు పరీక్షలు అంటే భయాన్ని వదిలించుకోవాలి ఎలా వదిలించుకోవాలి నేను పరీక్షలు రాయగలను నాకు అన్నీ తెలుసు చదివినవి అన్నీ నాకు గుర్తుంటాయి అని పాజిటివ్ థింకింగ్ నువ్వు డెవలప్ చేసుకోవాలి చేసుకొని అలాగే ఏదైతే చదువుతున్నావో చదివింది చూడకుండా రాయటం కూడా ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మొత్తం కాదు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చూడకుండా రాసినట్లయితే మనం చదివిన దానికంటే కూడా రాసిన దాది రాసింది ఎక్కువ కాలం గుర్తుంటుంది కాబట్టి కొన్ని రోజులు అలా ప్రాక్టీస్ చేయి డెఫినెట్గా నీకు ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది వస్తుంది చదివిన తర్వాత పుస్తకం మూసేసి చూడకుండా రాయటానికి ప్రయత్నం చేయి చేస్తే డెఫినెట్గా కొన్ని రోజుల తర్వాత నీకు ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది పరీక్షలు బాగా రాయగలుగుతావు రెండోది నేను రాయలేనేమో సరిగా మా ఫ్రెండ్స్ అందరు బాగా రాస్తారు నాకు తక్కువ వస్తే మా ఇంట్లో వాళ్ళు అరుస్తారేమో అనే అంతర్గతంగా ఉన్న భయం వల్ల నీకు ఇలా జరుగుతుంది కాబట్టి అవి మనసులోంచి తీసేసేయి నేను రాయగలను నాకేం ఇబ్బంది లేదు నాకు గుర్తుంటాయి అనే పాజిటివ్ సజెషన్స్ నీకు నువ్వే ఇచ్చుకొని కొన్ని రోజులు ప్రయత్నం చేయి డెఫినెట్గా నువ్వు సక్సెస్ అవుతావు కాల్ రెడీగా ఉందండి వారితో మాట్లాడదాం హలో 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 నమస్తే అండి మీ పేరు ఓకే పుష్ప గారు సార్ ఉన్నారు మీ సమస్య ఏంటో చెప్పండి గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ చెప్పండి మా పాప సిక్స్త్ క్లాస్ అండి చదవడం బాగా కష్టపడితే చదువుది ఎర్లీ అవర్స్ లో లేచి చదువుకోవడం తన హోంవర్క్ తనే బాగా చేసుకుంటుంది ఎగ్జామ్స్ అప్పుడు మనకి అన్ని అప్పచెప్పుద్ది చూడకుండా రాస్తుంది అన్ని బాగా యాక్టివిటీ బాగుంటుంది స్కూల్కి వెళ్ళి ఎగ్జామ్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందే ఇచ్చేస్తానని చెప్తారు మేడం తాతు కానీ రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత ఆ మార్క్స్ ఉండవు నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన మార్క్స్ ఉండవు మనకు అప్పు చెప్పింది అక్కడ రాయదు ఎందుకని రావట్లేదు అనేది అర్థం అవుతుంది ఎందుకు రావట్లేదు ఇలా అని మనం అడిగితే మర్చిపోతున్నానమ్మా అని చెప్పి దీనికి ఇప్పుడు మనకి లెర్నింగ్ డిజబిలిటీ అని ఒక అది ఒక సమస్య అండి చాలా మంది పిల్లలు ఏంటంటే చదువుతారు మనకు అప్పు చెప్తారు రాసేటప్పుడు వాళ్ళకి ఎగ్జామ్ హాల్లో మాత్రమే ఆ ప్రాబ్లం వస్తుంది ఇంటి దగ్గర కూడా రాస్తారు ఇంటి దగ్గర కూడా రాస్తారు హాల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత సడన్ గా వాళ్ళకి బ్లాక్ అవుతుంది అనమాట అది ఏంటంటే ఇంటర్నల్ గా వాళ్ళకి ఉన్నటువంటి భయం ఇంటర్నల్ గా భయం అనమాట అది వాళ్ళకే తెలియదు సో దానివల్ల వాళ్ళు ఈ సమస్యకు గురవుతుంటారు మీరు ఒకసారి గుంటూరులో ఎవరినైనా ఒక సైకాట్రిస్ట్ ని చూస్తే బెటర్ అమ్మా అంటే అది సమస్య ఏమి కాదు మీరు దాని గురించి భయపడాల్సిన పని లేదు ఇది కొంతమంది పిల్లలకి అంటే క్లాస్ రూమ్ లో ప్రతి వంద మందిలో పది మందికి ఇలాంటిది జరుగుతూ ఉంటుంది అందరికి కాదు ఒక టెన్ మెంబర్ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ పాపులేషన్ పిల్లలకి ఇది కామన్ ఇది ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ సిచ్యువేషన్స్ లెర్నింగ్ డిజబిలిటీ అని చెప్పేసి అది ఒక చదివి కొంతమంది చదువుతారు బాగా చదువుతారు రాయలేరు 
కొంతమంది చదువుతారు అప్పచెప్పలేరు కొంతమంది చదివేటప్పుడు తప్పులు తప్పులుగా చదువుతారు రాసేటప్పుడు చదివింది ఒకటి రాసేటప్పుడు ఇంకోటి రాస్తూ ఉంటారు ఇలా డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ లెర్నింగ్ డిజబుల్స్ లో చాలా రకాలు ఉన్నాయి అందులో ఇది ఒకటి రాయలేకపోవటం అనేది అది రాయలేకపోవటం అనేది అంతర్గతంగా ఏర్పడిన భయం వల్ల వాళ్ళకి అలా జరుగుతూ ఉంటుంది లేదా మీరు ఈ స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ టీచర్స్ ఎవరన్నా ఉంటే ఆ స్కూల్లో వాళ్ళతో ఒకసారి కలవండమ్మా కలిస్తే డెఫినెట్ గా ఉపయోగం ఉంటుంది లేదు అనుకుంటే క్లినికల్ సైకాలజిస్ట్ ఎవరినన్నా కలిసినా కూడా మీరు హెల్ప్ చేయగలరు ఇంకా కుదరదు అంటే ఇంకా సైకాట్రిస్ట్ ఎవరినన్నా కలిసినట్లయితే మీరు డెఫినెట్ గా మీ పాపకి మందులు వాడాల్సిన అవసరం అయితే ఏం లేదమ్మా దీనికి సలహా జస్ట్ కౌన్సిలింగ్ ఇస్తే సరిపోతుంది దానికి ఏం చేయాలి అమ్మాయి అనేది టెక్నిక్స్ చెప్తారు అంతే అంతేగాని మీరేం మందులు వాడాల్సిన అవసరం ఏమి ఉంది ఇబ్బంది ఏంటో తెలిసింది కాబట్టి మీరు నిపుణుల సహాయం తీసుకుంటే పాప భవిష్యత్తుకు మంచిది మరొక కాల రెడీగా ఉందండి వారితో మాట్లాడదాం హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు హలో నమస్తే అండి మీ పేరు ఓకే చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటో సార్తో చెప్పండి అంటే మా అబ్బాయికి ట్వంటీ వన్ వచ్చాయండి డిగ్రీ చదువుతున్నాడు ఓకే అది చదివిన తర్వాత ఒక రోజు బాగా గుర్తుపెట్టింది మళ్ళీ నన్ను నచ్చి మర్చిపోతాడు ఇలాంటి ఒకసారి చదివింది ఒక రోజు గుర్తుండి తర్వాత మర్చిపోవటం షార్ట్ టర్మ్ మెమరీ అంటారు దీన్ని అయితే ఏంటంటే ఇలాంటి పిల్లలు ఏంటంటే చదివింది పదే పదే చదువుతూ ఉండాలి వారానికి ఒకసారి మళ్ళీ పాతయ్య కూడా చదివిస్తూ ఉండాలి వాళ్ళ చేత వీక్లీ వీక్లీ వన్స్ ఇంత ముందు పోయిన వారం ఏం చదివారో ఆ చదివినవి అన్నీ కూడా ఈ వారం మళ్ళీ రిపీట్ చేయించాలి వాటిని అంటే రిసైటేషన్ డ్యూరింగ్ ప్రాక్టీస్ చదివింది మరలా మరలా రిపిటేషన్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ చదివింది మరలా మరలా చదువుతూ ఉండాలి వాళ్ళు చదువుతూ ఉంటే ఎక్కువ కాలం గుర్తుంటది రాయటం కూడా అలాగే చదివింది అపజెప్పించుకోవడంతో పాటు లేదా వాళ్ళకి చదివింది గుర్తుందని చెప్పిన దాంతో పాటు రాస్తూ ఉండాలి రాయటం వల్ల ఏంటంటే ఎక్కువ కాలం గుర్తుంటుంది కాబట్టి మీరు వా మీ అబ్బాయి చేత ఏంటంటే చదివేటప్పుడు ఒక గంట సేపు చదివినట్లయితే ఒక పది నిమిషాలు బ్రేక్ ఇచ్చి చదవాలి కంటిన్యూగా చదవకూడదు రెండోది ఒక ఎస్ఏ ఉందంటే ఒక పేజీ మ్యాటర్ ఉందంటే దాన్ని ఒక నాలుగు భాగాల కింద విడగొట్టుకొని ఒక భాగం మొదటి చదివి చదివిన తర్వాత వచ్చింది అనుకున్న తర్వాత రెండో పేర మూడో పేర నాలుగో పేర సో మొదటి పేర చదివిన తర్వాత వచ్చింది అనుకున్న తర్వాత రెండో పేర చదువుతారు రెండో పేర వచ్చిన తర్వాత మొదటిది రెండు కలిపి చదవాలి ఇక్కడ అప్పుడు ఏమవుతుంది ఫస్ట్ది రెండు సార్లు చదివినట్టు అవుతుంది మూడో పేర చదివిన తర్వాత ఒకటి రెండు మూడు మొత్తం మళ్ళీ చదవాలి అప్పుడు ఏంది ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ మీరు మూడు సార్లు చదివినట్టు అయితే రెండో పారాగ్రాఫ్ రెండు సార్లు మూడో పారాగ్రాఫ్ ఒక రెండు సార్ ఒకసారి నాలుగో పారాగ్రాఫ్ చదివిన తర్వాత మళ్ళీ మొత్తం చదివినట్లయితే స్టార్టింగ్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది కదా ఆ ప్రాబ్లం అసలు ఇందులో రానేరు కొంతమందికి మొదట్లో గుర్తుండదు సో ఇట్లా నాలుగు సార్లు ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ చదివినందువల్ల స్టార్టింగ్ ప్రాబ్లం ఉండదు గుర్తు ఎక్కువ కాలం ఉండదు రాయటం వల్ల ఇంకా ఎక్కువ కాలం గుర్తుంటుంది సో అన్న మనం అంటే పేరాలు పేరాలుగా విడగొట్టుకోవాలి చదువుతున్నప్పుడు కొంత మధ్య మధ్యలో విరామం తీసుకుంటే ఎందుకంటే మనం కంటిన్యూగా చదివేటప్పుడు ముప్పై నిమిషాలు నుంచి నలభై ఐదు నిమిషాల వరకు బ్రెయిన్ రిసీవ్ చేసుకుంటుంది ఆ తర్వాత నుంచి బ్రెయిన్ రిసీవ్ చేసుకునే కెపాసిటీలో కొంచెం స్లో అవుతుంది దానివల్ల మనం ఏంటంటే ఒక టెన్ మినిట్స్ ఫైవ్ మినిట్స్ గ్యాప్ ఇచ్చినట్లయితే మళ్ళీ రియాక్టివేట్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్ మళ్ళీ చదివింది మనకు అలా కాకుండా రెండు మూడు గంటలు కంటిన్యూగా మీరు చదివినట్లయితే అది కొంతమంది చదువుతారు వాళ్ళకి రిసీవ్ చేసుకునే కెపాసిటీ ఉంటుంది కానీ తక్కువ మందికి మాత్రమే అలా ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఏంటంటే ఎవ్రీ వన్ అవర్కు ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్కి ఒకసారి మన స్కూల్లో కూడా చూడండి ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్కి ఒకసారి మనకి పీరియడ్ మారుతుంటుంది కారణం ఏంటి ఇదే కారణం అనమాట అంటే నలభై ఐదు నిమిషాల్లో మనకి థర్టీ మినిట్స్ టీచర్ పాఠం చెప్తారు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ రిఫ్రెష్ చేస్తారు మనల్ని మోటివేట్ చేస్తారు అలా ఇంటి దగ్గర కూడా చదివేటప్పుడు ఎవ్రీ వన్ అవర్కు ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్కు బ్రేక్ ఇచ్చినట్లయితే డెఫినెట్గా వాళ్ళకి బాగుంటుంది అలాగే చదివే వాతావరణం కూడా ప్రశాంతంగా ఉండాలి డిస్టర్బెన్సెస్ లేకుండా మైకులు లేకపోతే ఇంట్లో వేరే వాళ్ళు టీవీ చూస్తుంటారు ఎడు కూర్చొని మనం చదువుకోవాలన్నా లేదా పక్కన వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటూ మనం చదువు కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది అయితే అన్ని సందర్భాల్లో మనకు అనుకూలంగా ప్రశాంతమైన వాతావరణం దొరికిద్ది అని అనుకోవటానికి వీల్లేదు కొన్ని మనం ఉండే పరిస్థితులు మనం ఉండే ఏరియాలు ఎప్పుడు డిస్టర్బెన్సెస్ గా అలాంటి వాటిలో మనం అలవాటు అయి ఉండటం ఇబ్బంది ఉండదు కానీ ప్రశాంతంగా ఉండి చదువుకోవడానికి అలవాటు పడిన పిల్లలు మామూలుగా ఇలా డిస్టర్బెన్సెస్ ఉన్న చోట చదవాలని కొంచెం కష్టం అవుతూ ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ అండి మరొక కాల్ రెడీగా ఉంది హలో నమస్తే మేడం నమస్తే అండి మీ పేరు ఓకే చెప్పండి సార్ ఉన్నారు మీ సమస్య ఏంటో చెప్పండి నమస్తే చెప్పండి మా అబ్బాయి అస
చెప్పలేరు <laughs> ఆ సబ్జెక్ట్ ఈ ఈజీగా చెప్పగలిగేవారు కొంతమంది ఉంటారు ఈజీగా వీళ్ళు కూడా అర్థం చేసుకునే విధంగా టెక్నిక్స్ ఉంటాయి ఆ టెక్నిక్స్ అందరూ చేయలేరు సో అలాంటి వాళ్ళు ఎవరన్నా అక్కడ మీకు దగ్గరలో ఉన్నట్లయితే వాళ్ళ సహాయంతో లేదా ఈ మీ అబ్బాయి ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే మ్యాథమెటిక్స్లో బాగా మంచి మార్కులు వస్తున్నాయో అలాంటి వాళ్ళని వెతికి వాళ్ళ సహాయం కానీ తీసుకున్నట్లయితే డెఫినెట్గా ఆ భయం అనేది పోతుంది భయపడాల్సిన పని ఏం లేదండి ఎందుకంటే మ్యాథమెటిక్స్లో అన్ని చాప్టర్లు కూడా వాళ్ళకి భయం ఉండదు ఏవో కొన్ని చాప్టర్లు అంటేనే భయపడుతూ ఉంటారు కొంతమంది ఆ కొన్ని చాప్టర్లు మనం వేరే వాళ్ళ ద్వారా మనం ఆ ఈజీ మెథడ్లో చెప్పించుకోగలిగితే ఈజీగా ఉంటుంది కొంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే కూడా మామూలు అయిపోతుంది కాకపోతే మీరేంటంటే ఇప్పుడు అబ్బాయి ఎక్కడికి రానంటే కష్టం దానిలోంచి బయటపడాలంటే తప్పనిసరిగా మ్యాథమెటిక్స్ టీచర్లు సహాయం అవసరం అవుతుంది ఆయనతో బాగా ఎవరైతే క్లోజ్గా ఉండి మ్యాథ్స్ బాగా చదివే పిల్లల సహాయం కూడా మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో మీరు ఆ విధంగా కొంత ప్రయత్నం చేయండి డెఫినెట్గా సక్సెస్ అవుతారు అలాగే ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయండి మరీ కష్టము ఇంకా అది అంటే నా వల్ల కావటం లేదన్నప్పుడు ఆ ఏ చాప్టర్లు అయితే కష్టంగా ఉంటాయో అవి ఇంకా ఛాయిస్లో వదిలేసి మిగతా బాగా ప్రాక్టీస్ చేసేదానికి ప్రయత్నం చేయండి ప్రస్తుతానికి ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి మరొక కాల్ రెడీగా ఉంది హలో నమస్తే అండి మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడండి మీ సమస్య ఏంటో చెప్పండి సార్తో మాట్లాడండి అంటే ఇప్పుడు అసలు ఆ అబ్బాయికి ఇంట్రెస్ట్ ఉందా లేదా అనేది ఒకటి తెలుసుకోవాలండి ఇంట్రెస్ట్ ఉందంటున్నాడు ట్యూషన్ పంపిస్తున్నాము అన్ని చేస్తున్నాము కానీ మళ్ళీ ఆ సబ్జెక్ట్ అంటే ట్యూషన్ పంపించడంతో పాటు ఇప్పుడు మీరు మెకానికల్ ఇంజనీర్లు ఆ ఒక్క సబ్జెక్టుకి సంబంధించి గత ప్రశ్న పత్రాలు కొన్ని ఒక నాలుగైదు సంవత్సరాలు పేపర్స్ తీసుకొని ఈ ఇప్పుడు ఒక్క సబ్జెక్ట్ ఆగింది కాబట్టి ముందు పాస్ అయ్యి బయటకు వచ్చే మార్గం చూడాలి సో ఆ మినిమం మార్క్స్ వచ్చేదాని కోసం ఏవే అన్ని చాప్టర్లు పుస్తకం మొత్తం చదవాల్సిన పని లేదు ఇక్కడ నా ఎన్నో మినిమం మార్కులు పాస్ మార్కులు ఎంత ఉంటాయో దానికి సంబంధించి కొన్ని చాప్టర్లు మాత్రమే బాగా ప్రిపేర్ అయితే బయటపడవచ్చు అన్ని చదివి మర్చిపోయి సరిగా రాయలేని దానికంటే కూడా పది చాప్టర్లు ఉంటే ఐదు చాప్టర్లు బాగా ప్రిపేర్ అయితే డెఫినెట్గా యాభై మార్కులు సంపాదించుకోవచ్చు కాబట్టి మీరు ఆ విధంగా ప్రయత్నం చేసి చూడండి డెఫినెట్గా సక్సెస్ అవుతాడు అలాగే పాత ప్రశ్న పత్రాలు తీసుకొని మీరు ఏవైతే ఐదు చాప్టర్లు అనుకుంటారు ఐదు చాప్టర్ల నుంచి ఎన్ని ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి వాటి వరకు ప్రిపేర్ అయ్యి ఇంటి దగ్గర ప్రాక్టీస్ చేసి రాయాలి ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు అతను ఆ సబ్జెక్ట్లో ఫెయిల్ అవుతున్నాడు కానీ ఇంటి దగ్గర రాస్తే మనకు కూడా తెలిసింది ఎంతవరకు మనం ఆన్సర్ చేయగలుగుతున్నాము ఆన్ టైంలో మూడు గంటలు అడిగిన ప్రశ్నలకు ఆన్సర్ చేయగలుగుతున్నాడా లేదా అది కూడా తెలుస్తుంది అది కొంత మీ అబ్జర్వేషన్లో ఆ ప్రయత్నం చేయండి లేదా కన్సర్న్ టీ టీచర్ లెక్చరర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక వారం రోజులు కంటిన్యూగా ఆ ఎగ్జామ్ వారం రోజులు రాయించండి ఆ పేపర్ రాయిస్తే డెఫినెట్గా సక్సెస్ అవుతాడు సక్సెస్ కాకపోవటం లేదు ఇప్పుడు ఇంత మూడేళ్ళు కష్టపడి ఒక్క సబ్జెక్ట్ వల్ల మీరు డిగ్రీ డిప్లొమాని వదిలేస్తే చదివిన చదువు అంతా వేస్ట్ అయిపోతుంది అబ్బాయి కెరీర్లో ముందు పోవటానికి కూడా కష్టం అవుతుంది కాబట్టి అలాంటి ప్రయత్నం చేయొద్దు ఆ అబ్బాయికి మరలా మోటివేషన్ ఇచ్చి మీరు ఆ టీచర్ని ఎవరైనా కలిసి ప్రాక్టీస్ చేయించండి అన్ని సబ్జెక్ట్ అన్ని చాప్టర్లు కానీ కొన్ని చాప్టర్ల వరకు చదివి పాస్ అయ్యేదానికి ఏదైనా అవకాశం ఉంటుందో టీచర్తోనో లెక్చరర్తో మాట్లాడి ఆ ప్రయత్నం చేయండి డిప్లొమా పూర్తి చేయించండి మానిపించేటువంటి ఆలోచన చేయబాకండి ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి మరొక కాల్ రెడీగా ఉంది వారితో మాట్లాడదాం హలో 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 నమస్తే అండి మీ పేరు నా పేరు సత్యకుమారి అండి ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు అనపర్తి ఓకే సార్ ఉన్నారు మీ సమస్య ఏంటో చెప్పండి మాట్లాడండి సార్ చెప్పండి అమ్మా మా అబ్బాయి ఒక అరగంటలో అన్ని చదువుతాడండి వెంటనే చదువుతాడు కానీ మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే మర్చిపోతున్నారు సార్ ఏ క్లాస్ చదువుతున్నాడు ఇప్పుడు సిక్స్త్ క్లాస్ సార్ ఫిఫ్త్ క్లాస్ ప్రైవేట్ స్కూల్లో చదువుతున్నాడు గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదువుతున్నాడు 
అన్ని సబ్జెక్టులు అట్లా ఉందా కొన్ని సబ్జెక్టులోనే ఉందా అన్ని సబ్జెక్టులు అలా ఉందండి అర గంటలో గుర్తుపడతాడా చదువుతాడు మళ్ళీ వస్తాయండి అర గంటలో మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే రోజు నాడు ఈ క్వశ్చన్స్ ఏంటి అని అడిగితే మర్చిపోతున్నాడు అంటే మీరు ఒకసారి చదివించి వదిలేస్తున్నట్టున్నారు ఇలాంటి పిల్లల విషయంలో ఏం చేయాలంటే ఒకసారి చదివించి వదిలేయకూడదు ఎక్కువసార్లు చదివించాలి ఎక్కువసార్లు రాపించాలి అప్పు చేపించుకోకూడదు ఈ మర్చిపోయే పిల్లలకి ఏంటంటే ఎక్కువసార్లు వాళ్ళ చేత పదే పదే చదివించడం చ పదే పదే చదివిన తర్వాత రాపించాలి మీరు ఈ వారం రాయించారనుకోండి నెక్స్ట్ వీక్ వేరే సబ్జెక్టులు అంతా రాయించిన తర్వాత గత వారంలో రాయించినవి కూడా మళ్ళీ ఇప్పుడు రాయించాలి మీరు అట్లా రాపిస్తూ ఉన్నట్లయితే చదివింది ఎక్కువ కాలం గుర్తుంటుంది మర్చిపోవడం అనేది జరగదు అలా కాకుండా ఒకసారి చదివి అప్పు చెప్పేసేస్తే ఏంటంటే అది షార్ట్ టర్మ్ మెమరీ కింద వెళ్ళిపోతుంది వాళ్ళు మర్చిపోతూ ఉంటారు అది కొంతమంది పిల్లల్లో జరుగుతుండ సమస్య కాదు అది కొంతమంది పిల్లల్లో బై ఇంటలెక్చువల్ మనకున్న తెలివితేటల ఆధారంగా అవి జరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి దీని గురించి మీరేం బాధపడాల్సిన పని లేదు చదివే విధానంలో మనం మార్పులు తీసుకురావాలి తర్వాత మనం దగ్గరుండి కూర్చోబెట్టి చదివించడం చదివిచ్చేటప్పుడు కొంత గ్యాప్ ఇచ్చి చదివించడం అలాగే ఇందాక నేను ఇందాక కాలర్ కూడా చెప్పి ఉన్నాను ఎక్కువ మ్యాటర్ ఉన్నప్పుడు కొంచెం పాటలు పాటలుగా విడగొట్టి చదివించినట్లయితే డెఫినెట్గా ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది ఉంటుందమ్మా మీరు కొంచెం ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి నేను చెప్పిన విధానం ఫాలో అవ్వండి డెఫినెట్గా మీ అబ్బాయికి ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది ఉంటుంది ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి మరొక కాల్ రెడీగా ఉంది హలో 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 నమస్తే అండి మీ పేరు కొంచెం స్పష్టంగా మాట్లాడండి పెద్దగా మాట్లాడండి ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు చెప్పండి మీ సమస్య ఏంటో చెప్పండి పాపకి ఇంగ్లీష్ అంటే కొద్దిగా చదవదు అంత పెద్దగా కానీ చదవాలి అన్నా కూడా కొద్దిగా భయం భయంగా చదువుతూ ఉంటుంది సార్ ఏ క్లాస్ చదువుతుంది ఇప్పుడు ఎయిత్ క్లాస్ మేడం సార్ ఎయిత్ క్లాస్ చదువుతుంది ప్రైవేట్ స్కూల్లో గవర్నమెంట్ స్కూల్లో ప్రైవేట్ క్లాస్ ఇప్పుడు ఎయిత్ క్లాస్ చదువుతుంది కాబట్టి ఇబ్బంది ఏమి లేదు ఇంకా రెండు సంవత్సరాలు టెన్త్ క్లాస్కి వెళ్ళడానికి మీరు ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్ అంటే కొంతమంది పిల్లలకి కొంతమంది పిల్లలకి మ్యాథ్స్ అంటే ఇలా భయం ఉండదు కొంతమందికి ఫిజికల్ సైన్స్ అంటే భయం ఇలా ఒక్కొక్క పిల్లలకి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో రకమైన భయాలు ఉంటాయి అందరిలో అలాంటివి ఉండవు కొంతమందిలో ఉంటుంది దానికి కారణం ఏంటంటే వాళ్ళకి ఫస్ట్ నుంచి ఆ సబ్జెక్టుల పట్ల సరైన అవగాహన లేకపోవటం రెండోది ఏంటంటే చెప్పేటువంటి టీచింగ్ విధానం టీచర్లు చెప్పే విధానం కూడా కొంతమంది పిల్లలకి అర్థం కాకపోవటం వల్ల నాకు అర్థం కావట్లేదు ఇదంటే కష్టమైన ఆల్రెడీ ఫీలింగ్ వాళ్ళు డెవలప్ చేసుకోవటం వల్ల ఇలా జరుగుతుంటుంది ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్ అంటే చాలా మందిలో అంటే మామూలుగా కొంచెం తెలుగు మీడియం స్కూల్స్ నుంచి రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చినటువంటి పిల్లలకి ఒక్కరికే ఇంగ్లీష్ అంటే భయం అనుకుంటారు కానీ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్లో చదివే పిల్లలు కూడా ఇంగ్లీష్లో ప్రాబ్లం ఉండే వాళ్ళు ఉన్నారు అందువల్ల రూరల్ నుంచి వస్తేనో లేకపోతే ఇంకో చోట నుంచి వస్తే ఇంగ్లీష్ అని అందరికీ ఆ ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి భయం బాగొట్టుకోవడానికి కన్సర్న్ టీచర్ ఎవరైతే ఇంగ్లీష్ టీచర్లు ఉంటారో వాళ్ళ ద్వారా లేదా మనం ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ చెప్పేటువంటి వాళ్ళు విడిగా తర్వాత ఇంగ్లీష్ను సులభంగా ఎలా మనం నేర్చుకోవచ్చు దా ఇంగ్లీష్ అంటే భయపడకు ఎలా ఉండే అనంతపూర్ అంటున్నారు కాబట్టి అనంతపూర్లో నాకు తెలిసి కొన్ని కోచింగ్ సెంటర్లు కూడా ఉన్నాయి అలాంటి సెంటర్లకు మీరు వెళ్ళినట్లయితే డెఫినెట్గా ఒక వన్ అవర్ టూ అవర్స్ వాళ్ళు అలాగే ఇప్పుడు మనకి ఈనాడు ప్రతిభ పేపర్లో కూడా రోజు మనకి ఇంగ్లీషు సంబంధించి ఒకటి ఐటెం రాస్తుంటారు నెట్లో కూడా మీకు ఇంగ్లీష్ సంబంధించి ఐటమ్స్ ఉంటాయి ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు వాటి మీద అవగాహన పెంచుకోవచ్చు మీరు ముందు మీరు ఆ కన్సర్న్ టీచర్ని కలవండి కలిస్తే వాళ్ళు సలహా చెప్తారు దాని ప్రకారం మీరు ఆ ఇంగ్లీష్ వారికి ట్యూషన్ పెట్టించడమా లేకపోతే ప్రత్యేకంగా గ్రామర్ టీచర్లు ఎవరంటే వాళ్ళ చేత చెప్పించుకోవటమా అసలు ఏ ఏరియాలో అమ్మాయి ల్యాకింగ్ ఉందనేది మేము తెలుసుకుని దాని విధంగా మీరు ప్రయత్నం చేస్తే డెఫినెట్గా అమ్మాయి ఇంగ్లీష్ అంటే భయం అని పోగొట్టవచ్చు ఎందుకంటే ఇది మీకు ఇప్పుడు తెలిసింది కాబట్టి ఇప్పటి నుంచే దాన్ని సాల్వ్ చేసుకోవటం ఈజీ అవుతుంది ఒకసారి టెన్త్కి వచ్చిన తర్వాత అంటే ఇంకా కష్టం అవుతుంది కాబట్టి ఇప్పటి నుంచే మీరు ఆ ప్రయత్నం చేయండి డెఫినెట్గా మీ అమ్మాయిలో మార్పు అనేది వస్తుంది థ్యాంక్ యూ అండి మరొక కాల్ రెడీగా ఉంది హలో 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 నమస్తే అండి మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు ఓకే సార్ ఉన్నారు మీ సమస్య ఏంటో చెప్పండి నమస్కారం అమ్మ చెప్పండి సార్ మా బాబు సిక్స్త్ క్లాస్ అండి స్టడీస్ వచ్చేసరికి బాగానే చదువుతాడు కానీ ఇంకా వేరే వర్క్ కానీ మనం ఇంట్లో ఏదన్నా చిన్న వర్క్ చెప్పినా చాలా చిరాకు పడిపోతాడు చేయడానికి బాగా విసిగిస్తూ ఉంటాడు 
ఓన్లీ స్టడీస్ అన్నట్టే అట్లా ఉండకూడదు బాబు దానికి ఎడిక్ట్ అయిపోతున్నట్టు బిహేవ్ చేస్తాడు నేను చదువుకోవాలంటాడు ఇప్పుడు మీకు కూడా రిసీవ్ చేసుకోడు చాలా చిరాకుగా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు ఒకడే బాబా లేదా ఇంకా పిల్లలు ఉన్నారు మీకు ఇంకొక పాప ఉంది ఒక పాప ఒక బాబు అవును ఫస్ట్ బాబా ఆ ఫస్ట్ బాబు 6th క్లాస్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఏ స్టడీస్ కి వచ్చేసరికి నో ప్రాబ్లం సర్ అంటే మీకు బాబు మ్యారేజ్ అయిన ఎన్ని సంవత్సరాలకి పుట్టాడు జస్ట్ 1 ఇయర్ సర్ 1 1 అండ్ 1/2 ఇయర్ కి ఓకే అంటే ఏం లేదమ్మా ఇప్పుడు మీరు చెప్పే లక్షణాలను బట్టి చూస్తే కొంతమంది పిల్లలకి ఏంటంటే హైపర్ యాక్టివిటీ అని ఉంటుంది ఆ హైపర్ యాక్టివిటీ ఉన్నటువంటి పిల్లలు ఏంటంటే కొంత కొన్ని అంశాల్లో యాక్టివ్గా ఉంటారు కొన్ని అంశాల్లో చిరాకు పడుతుంటారు కాన్సన్ట్రేట్ చేయరు సో దానివల్ల వాళ్ళకి అంటే వాళ్ళకి ఏదో ఒక యాక్టివిటీ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది మీరు ఇప్పుడు మీరు చదువు మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నట్టు కాకుండా అదర్ యాక్టివిటీ కోకర్ యాక్టివిటీస్ డ్రాయింగ్ మ్యూజిక్ ఇంకా వేరే స్పోర్ట్స్ టేబుల్ టెన్నిస్ కానీ ఇట్లాంటి ఏవైనా ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ అంటే వాళ్ళకి ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఉండే కొద్దికి ఉంటే ఇవన్నీ కొంచెం తగ్గుతూ ఉంటాయి అనమాట సో మీరు అకాడమిక్ యాక్టివిటీతో పాటు ఫిజికల్ యాక్టివిటీని పెంచండి డెఫినెట్ గా మీ అబ్బాయిలో మార్పు అనేది మన మొదట్లో చెప్పుకున్నట్టుగా ఓన్లీ చదువులు మాత్రమే కాకుండా అన్ని రకాల యాక్టివిటీస్ లో పిల్లలు ఉంటే ఇలాంటి ఒత్తిడ్ల బారిన పడకుండా ఉంటారు డాక్టర్ గారు మీ విలువైన సమయాన్ని వెచ్చించి పరీక్షల సమయంలో పిల్లల ఒత్తిడిని ఎలా అధిగమించాలి అని ఇంకా చాలా విషయాలు తెలుసుకోవాలని ఉంది కానీ మనకు సమయం ఇచ్చిపోతుంది ధన్యవాదాలు నమస్కారం చూసారు కదండి ఇంకా మనకి కొద్దిగా సమయం ఉంది నెల రెండు నెలల పాటు సమయం ఉంది కాబట్టి పరీక్షలకి ఇప్పటి నుంచి ప్రణాళికాబద్ధంగా కృషి చేస్తే పరీక్షల్లో విజయం మీదే ఒత్తిడిని అధిగమించి పరీక్షల్లో విజయం సాధిద్దాం ఇది ఇవాటి అంశం మరొక అంశంతో మళ్ళీ వచ్చే వారం కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం మా కార్యక్రమంపై మీ అభిప్రాయాలు తెలియజేయగలరు ఈమెయిల్ డిడి సప్తగిరి విజయే అట్ ది రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ ఫేస్బుక్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ స్లాష్ డిడి సప్తగిరి ట్విట్టర్ ట్విట్టర్ డాట్ కామ్ స్లాష్ డిడి సప్తగిరి విజయే ఇన్స్టాగ్రామ్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఇన్స్టాగ్రామ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ డిడి సప్తగిరి యూట్యూబ్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ సి స్లాష్ డిడి సప్తగిరి